welcome everyone to the youtube channel of the vyan shop school i am your teacher mr dheeraj and as you know beta we were discussing chapter number 3 of the book it's a happy the selfish giant we were done till page number 19 and today in the video we will start with question answers and the later part of the chapter right let us quickly come to the question answers first then we will discuss about the chapter and its meaning right humne beta page number 19 tak kar liya tha page number 20 se hame aaj is video mein question answers karne hain क्वेश्चन आंसर्स के साथ साथ हम बेटा इस चैप्टर को भी समझेंगे आगे सेकंड पार्ट में राइट ओके okay, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करते हैं इसको इस चैप्टर में जो क्वेश्चन आंसर हमने पूछे हैं पेज नंबर ट्वेंटी पे तो पेज नंबर ट्वेंटी पे आप आ जाइए पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या पूछे फिर उसके आंसर्स पे आते हैं वाई इज द जायट कॉल्ड सेल्फिश के इस चैप्टर में जायट को सेल्फिश क्यों बोला गया है ओके okay, सो so, इसका आंसर बहुत सिंपल सा है बेटा मैं आपको पहले आंसर रीड कर देता हूँ फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि हमने इसका आंसर ऐसा क्यों दिया क्या हो सकता है द जायट इज कॉल्ड सेल्फिश because he has a large beautiful garden and he doesn't allow anyone to enter into it comma he drives away children and build high walls around the garden right ki humne is chapter mein beta is giant ko selfish ya lalchi isliye bola hai kyunki sabse pehle beta usne us uska jo large matlab bahut bada beautiful garden tha usne uske andar beta kisi ki bhi entry मना कर दी थी कम्प्लीटली कम्प्लीटली रिस्ट्रिक्ट कर दिया थी कर दी थी उस किसी की भी एंट्री उस गार्डन में और उसके साथ साथ बेटा उसने अपने गार्डन से बच्चों को बाहर निकाल दिया था एंड ही हैड आल्सो बिल्ड हाई वॉल्स अराउंड द गार्डन और उसने अपने गार्डन के आसपास वॉल्स भी बना ली थी मैं फिर से बेटा एक बार इंग्लिश में आपके लिए आंसर रिपीट करता हूँ आप पहले क्वेश्चन में से माफ करेंगे द जायट इज कॉल्ड सेल्फिश बिकॉज ही हैज अ लार्ज ब्यूटिफुल गार्डन and he does not allow anyone to enter into it full stop he drives away drives ki spelling d r i v e s he drives away the children and had built high walls around the garden ye ho gaya aur isi wajah se usko lalchi bola gaya hai question number 2 on one occasion the children said how happy we are here later they said how happy we were there what are they referring to in both the cases okay एक सिचुएशन में होता ओकेजन होता था सिचुएशन हालात में कि एक सिचुएशन में आकर जो बच्चे हैं वो बोलते हैं हाउ हैप्पी वी आर हेयर कि हम यहाँ पर कितने खुश हैं और दूसरी सिचुएशन में आकर वो बोलते हैं कि हम वहां पर कितने खुश थे दोनों के आपको बेटा सेंटेंस को बोलने में ही मेरे बोलने के तरीके से आपको पता चल गया होगा कि एक्चुअली दोनों में बहुत फर्क है ओके अब क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है वट आर दी रेफरिंग टू इन द बोध केसेस के वो दोनों ही केसेस में किस चीज की बात कर रहे हैं सो सिंपल सा आंसर है बेटा तो आप क्वेश्चन में से मार्क करेंगे दे की कट दे को कट करके आप लिख देंगे थोड़ा जो थर्ड लाइन में हमें दे रख दे दे रखा है उस, उसकी जगह आप लिखेंगे द चिल्ड्रन आर रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस अबाउट द ब्यूट अबाउट द लार्ज ब्यूटीफुल गार्डन ऑफ द जाइंट सिंपल फिर से मैं आंसर रिपीट करता हूं वट आर दे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेज आपके सामने क्वेश्चन है सो so, दे को कट करके आप लिख देंगे द चिल्ड्रन आर फिर क्वेश्चन में समाप्त करेंगे रेफरिंग टू इन बोथ द केसेस About the large and beautiful garden of the giant. Simple. Question number वन done. Question number टू done. Question number थ्री पे आते हैं Question number थ्री का जो बेटा second part है उसको अभी आप leave कर दीजिए वो large answer type questions में We will do that later on. Right? मैं जो आपकी next video डालूंगा उसमें मैं आपको इस, इस ये question हम discuss करेंगे Right? बाकी अभी आगे बढ़ते हैं and आगे का part पढ़ते हैं इस book इसमें Okay. Question number थ्री part वन When spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for? और इंडिकेट हेयर ओके अब इस क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि जब स्प्रिंग का मौसम आ गया था बाकी सभी जगह जायट के जो गार्डन में उसमें अभी भी उसमें अभी भी विंटर्स थी तो इसमें विंटर का मतलब क्या होता है या इस लाइंस में विंटर का मतलब क्या शो करा गया है फिर क्या दिखाना चाहते हैं जो राइटर है ओके okay. इसका आंसर बड़ा सिंपल सा हम क्वेश्चन में समाप्त करेंगे द विंटर स्टैंड फॉर राइट फोर तक मार्क कर लेंगे उसके आगे लिखेंगे द विंटर स्टैंड फॉर स्नो Frost and hail in the given lines. Simple. मैं फिर से आंसर रिपीट करता हूं बेटा क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट वन सेकेंड लाइन में आप आ जाएंगे तो वहां पर लिखा है द विंटर स्टैंड फॉर फॉर के बाद स्नो फ्रॉस्ट एंड हेल इन द गिवन लाइन्स क्या मतलब यहां पर जो विंटर है उसका मतलब बेटा हो गया स्नो मतलब बर्फ फ्रॉस्ट और हेल हेल मतलब ओले बर्फ के ओले डन क्वेश्चन नंबर थ्री पार्ट टू लीव कर दीजिए वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो बिकॉज ये लार्ज आंसर ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर पे आ जाइए वॉज द जायट हैप्पी और सैड ओवर द स्टेट ऑफ द गार्डन कि क्या गार्डन की कंडीशन को देख के क्या वो जायट खुश था या उदास था ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया 
इसका आंसर सिंपल सा है बेटा मैं आपको पहले आंसर पढ़ देता हूँ फिर मैं आपको इसका मीनिंग बताऊंगा द चाइल्ड वॉज सैड एंड ही वॉज थिंकिंग वाई हैज द स्प्रिंग नॉट वाई इज द स्प्रिंग नॉट कमिंग टू हिज गार्डन डन तो इस कंडीशन को देख के बेटा अपने गार्डन की कंडीशन को देख के जायट बहुत ज़्यादा उदास था और वो यही सोच रहा था कि स्प्रिंग उसके गार्डन में अभी तक क्यों नहीं आया डन क्वेश्चन नंबर फोर वी आर डन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर फाइव वट इफेक्ट द लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेयर एंड नॉर्थ वेंड राइट के लिनेट जो थी एक जो यूरोपियन सिंगिंग बर्ड थी उसके गाना गाने से हेल और नॉर्थ विंड्स पे क्या इफेक्ट पड़ा क्या असर आया उसके बारे में जानते हैं जरा ओके सो इसका आंसर है बेटा मैं आपको पहले आंसर रीड करता था देन आई विल एक्सप्लेन इट टू यू द इफेक्ट द लिनेट सॉन्ग द इफेक्ट दैट लिनेट सॉन्ग हैव ओवर हेल एंड नॉर्थ विंड आर दैट दैट यरा द लिनेट सॉन्ग वॉज द लिनेट लिनेट सॉन्ग वॉज एबल टू फ्राइटन द हेल एंड नॉर्थ विंड एंड हेल स्टॉप डांसिंग एंड नॉर्थ विंड स्टॉप रोलिंग ओके कि ये जो बेटा लिनेट जो बर्ड थी उसके गाने से फर्क ये पड़ा कि जो हेल था वो डर गया था और नॉर्थ विंड नॉर्थ विंड ने उसके गार्डन में डांस करना बंद कर दिया था और उसने रोर करना मतलब चिल्लाना शोर मचाना बंद कर दिया था मैं आंसर का फिर से रिपीट कर लेता हूँ द लिनेट सॉन्ग वॉज एबल टू फ्राइटन द हेल राइट वो फ्राइटन फ्राइटन स्पेलिंग एफ आर आई जी एच टी ई एन फ्राइटन द हेल एंड नॉर्थ विंड एज हेल स्टॉप डांसिंग के उसकी वजह से उनके जो सुंदर गाना उन्होंने गाया था उसकी वजह से जो हेल थी उसने डांस करना बंद कर दिया था एंड नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग रोरिंग की स्पेलिंग आर ओ ए आर आई एन जी डन कमिंग टू क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन फिफ्थ वी आर ऑलरेडी डन सो दिस वॉर द क्वेश्चन आंसर जो हमें करने थे बेटा नाउ कमिंग ऑन टू द चैप्टर का जो सेकेंड पार्ट था उस पर आते हैं उसकी जरा एक्सप्लेनेशन समझते हैं ओके आई होप बेटा अभी तक जो इतने भी हमने क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर रहे हैं दैट आर वेरी मच क्लियर टू यू एंड इन केस यू हैव एनी डाउट राइट मेरी वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन है आप उसमें लिख सकते हो और अपने क्वेश्चन आंसर मुझसे डिस्कस कर सकते हैं आई विल हेल्प यू राइट सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है टू सेलिब्रेट द रिटर्न ऑफ चिल्ड्रेन प्लीज कवर दम सेल्फ विद बर्ड्स एंड प्रॉसम्स अब जैसे बेटा जायट ने उन बच्चों की एंट्री फिर से हमारे गार्डन में अपने गार्डन में करवा दी थी तो उसकी वजह से क्या डिफरेंस आया उसकी वजह से क्या फर्क पड़ा कि ये जो बर्ड जो ट्रीज थे उन्होंने बेटा अपने आप को बर्ड्स और ब्लॉसम ब्लॉसम बता है फ्लावर्स से भर लिया था कम्प्लीटली क्योंकि उस गार्डन में क्योंकि आपको पता है बेटा इस कैरेक्टर में जितने भी इस स्टोरी में जितने भी कैरेक्टर्स हैं बेटा जैसे ट्रीज हैं हेल स्टॉम हैं विंटर्स हैं इन सब को बेटा एक इस ऑथर ने एक इंसान का रूप दिया राइट इंसान का रूप मतलब बेटा कि ही इज एक्चुअली रेफरिंग कि इनको हमने एक इंसान के रूप में इस चैप्टर में प्रेजेंट करा है सो दैट इज वाई कि जब ये सारे बच्चे फिर से गार्डन में खेलने आ गए थे उसकी वजह से बेटा जो ट्रीज थे वो खुद इतने खुश हो गए थे कि उनके उन ट्रीज पे बेटा बर्ड्स आके बैठने लग गई थी और उन्होंने फ्लावर्स को जन्म देना स्टार्ट कर दिया था राइट सेकेंड पॉइंट द जॉइंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड्स बैक स्पेशली अ लिटल बॉय होम ही लव डियरली ओके और जॉइंट भी बेटा उन बच्चों को देख बहुत ज्यादा खुश हो गया था डिलाइटेड मतलब होता है टू बी वेरी हैप्पी to see his to see his friends back specially a little boy whom he loved dearly aur beta wo un bachcho ko dekh ke bahut zyada khush ho gaya tha specially matlab khaas taur pe us bachche ko us chote bachche ko jinko wo bahut zyada pasand karta tha the little boy soon disappeared only to return much later aur wo ladka beta bahut jaldi gayab ho gaya parantu story ke last mein agar aap dekhenge to wo bachcha wapas aata hai aage badhte hain he saw a most wonderful sight सो so, जैसी बेटा जायट आता है वो एक सबसे सुंदर साइड देखता है वंडरफुल साइड वंडरफुल होता था ब्यूटीफुल साइड मतलब सीन तो वो अपने गार्डन में सबसे सुंदर सीन देखता है थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रैप्ट इन वॉल में एक छोटा सा स्पेस एक छोटा सा छेद करने के बाद जो बच्चे थे वो अंदर आ जाते हैं क्रैप्ट का मतलब होता है बेटा टू वॉक इन क्लियर आई होप बेटा जो मैं आपको वर्ड मीनिंग बता रहा हूँ वो अपने अपने बुक्स में साइड बाय साइड मार्क कर रहे हैं बिकॉज दैट वुड भी वेरी मच हेल्पफुल टू यू एंड दे वॉर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज और जैसे ही बेटा उस गार्डन में वो बच्चों ने एंट्री कर ली थी वो ट्रीज की ब्रांचेस पे आके बैठ गए थे इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज लिटल चाइल्ड और गार्ड और जायट बेटा अपने विंडो से देख पा रहा था जैसे आप बेटा इस फिगर में भी देख पा रहे हो कि जायट अपने विंडो से देख पा रहा है कि हर पेड़ की हर टहनी पर एक बच्चा बैठा हुआ था इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वॉज लिटल चाइल्ड हर पेड़ की हर टहनी पे एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था एंड द ट्रीज वॉर सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रन बैक That they have covered themselves with blossoms. जैसे बेटा हमने बताया था कि जो पेड़ है बेटा ये इन बच्चों को पाकर इतने ज्यादा खुश हो गए थे कि इनकी इन पेड़ों ने बेटा अपने आप को फल फूलों से भर लिया था एंड वर वेविंग देयर आर्म्स जेंटली अब द चिल्ड्रन सेट 
और वो बेटा अपने आर्म्स को अपनी ब्रांचेस को ओपन कर दे वेबिंग का मतलब होता है बेटा ओपनिंग राइट वो अपने आर्म्स को ओपन करके अपनी आर्म्स को उन बच्चों के ऊपर ओपन ऊपर आराम से कर रहे थे द बर्ड वॉर फ्लाइंग अबाउट विटरिंग विथ लाइट राइट जो बर्ड्स थे बेटा वो आपने उस गार्डन में बहुत आराम से अपने आसपास घूम रही थी ये जताते हुए कि वो उन बच्चों की गार्डन में एंट्री से कितने खुश हैं ट्विटरिंग ट्विटरिंग और लैंड करके यू कैन राइट द मीनिंग शॉर्ट साउंड्स कि मतलब वो जो बर्ड्स भी थी वो उस गार्डन में बच्चों की एंट्री से इतनी ज़्यादा खुश हो गई थी कि वो अब अपनी अच्छी महकती हुई आवाज़ पूरे गार्डन में फैला रही थी एंड द फ्लावर्स वॉर लुकिंग अप थ्रू द ग्रीन ग्रास एंड लाफिंग और जो फ्लावर्स भी थे जो फूल भी थे वो भी बेटा बाहर निकल आ बाहर निकल आए थे और वो खुश हो रहे थे मुस्कुरा रहे थे इट वॉज अ लवली सीन वो बहुत सुंदर दृश्य था ओनली इन वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर गार्डन के बेटा हर जगह खुशहाली फैल गई थी सिर्फ एक कॉर्नर में अभी भी सर्दी का मौसम था इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर फार्देस्ट कॉर्नर लैंड कर लीजिए फार्देस्ट का मतलब सबसे दूर जो सबसे कॉर्नर होता है इट वॉज इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन गार्डन का सबसे कोने वाला पार्ट में सबसे कोने वाले हिस्से में अभी भी सर्दी का सीजन चल रहा था एंड इट एंड इट वॉज स्टैंडिंग अटल बॉय और वहां पर एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था ही वॉज सो स्मॉल दैट ही कुड नॉट रीच अप टू द ब्रांचेस ऑफ द ट्री और वो हाइट में इतना छोटा था कि वो ट्रीज की ब्रांचेस तक भी पहुंच नहीं पा रहा था एंड ही वॉज वंडरिंग ऑल राउंडेड और वो बेटा आसपास घूम रहा था पेड़ के और वो एक तरीका ढूंढ रहा था कि जिससे वो उस पेड़ पर चढ़ सके वंडरिंग और प्लान कर दीजिए वंडरिंग मतलब रोमिंग आर ओ ए एम आई एन जी रोमिंग मतलब आसपास घूमना क्राइंग बिटली बिटली मतलब था स्लोली कि बेटा वो धीरे धीरे रो भी रहा था क्योंकि वो उस पेड़ की ब्रांचेस तक नहीं पहुंच पा रहा था द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट एंड स्नो एंड द नॉर्थ विंड वॉज एंड द नॉर्थ विंड वॉज ब्लोइंग एंड रोरिंग अब विट और जो बेटा पेड़ था जिसके आसपास वो बच्चा घूम रहा था वो अभी भी उसके आस उस पेड़ के आसपास बेटा फ्रॉस्ट और स्नो थी और नॉर्थ विंड ने उसको अभी भी अपनी तरफ कवर करा हुआ था और वो वहाँ पर शोर मचा रही थी नॉर्थ विंड क्लाइंब अब लिटल बॉय सेट द ट्री अब जो पेड़ होता है पेड़ था वो बोलता है क्लाइंब अब मतलब जल्दी से ऊपर चढ़ के आ जाओ लिटिल बॉय छोटे बच्चे एंड इट बेंट इट ब्रांचेस डाउन एज लो एज इट कुड बट द बॉय वॉज टू टाइनी और पेड़ ने भी बेटा अपनी पूरी कोशिश करी कि वो कैसे करके उस बच्चे को अपनी गोद में ले पाए परंतु 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 ये वो बच्चा बहुत ज्यादा छोटा था टाइनी मीन्स टू स्मॉल वो बच्चा काफी छोटा था एंड द जायट हार्ट मेल्टेड एज ही लुक डाउट और जायट का बेटा वो सीन देख के उसका हाथ उसका दिल पिघल गया जैसे उसने उस बच्चे की तरफ देखा हाउ सेल्फिश आई हैव बीन ही सेड वो अपने आप से बोलता है कि मैं कितना लालची था नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हेयर और अब उसको समझ आ चुका था ये सब कुछ दृश्य अपने गार्डन में देखकर कि क्यों उसके गार्डन में कभी स्प्रिंग का मौसम नहीं आया और सिर्फ विंटर ही विंटर छाती रही आई विल पुट दैट पुअर लिटल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री और वो डिसाइड करता है कि वो उस छोटे बच्चे की मदद करेगा उस पेड़ पर चढ़ने के लिए एंड देन आई विल नॉक डाउन द बॉल और वो बोलता है कि एक बार उस बच्चे की मदद करने के बाद मैं उस हमारे उसके गार्डन के आसपास जितनी भी बॉल्स हैं उनको तोड़ देगा नॉक डाउन मीन्स होता है टू ब्रेक द बॉल एंड माई गार्डन शेल बी चिल्ड्रंस प्ले ग्राउंड फॉर एवर एंड एवर और वो डिसाइड करता है फाइनली कि उसका जो गार्डन है वो बच्चों की खेल कूद की ही जगह बन जाएगी हमेशा हमेशा के लिए ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वट ही डन और वो बेटा अपने अंदर बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं बेटा ही वॉज रियली फीलिंग वेरी सॉरी वो अपने अंदर बेटा बहुत ज़्यादा गिल्टी फील कर रहा था कि हाँ कि उसने ऐसा क्यों करा कि उसने बच्चों को बाहर खेलने के लिए उसने बच्चों को गार्डन से बाहर भेज दिया सो ही क्रैप डाउन स्टेयर्स क्रैप नॉट होता है टू कम डाउन राइट कम डाउन या टू वॉक ही क्रैप डाउन स्टेयर्स एंड ओपन द फ्रंट डोर क्वाइट सॉफ्टली वो जल्दी से बेटा नीचे आया और उसने आकर डोर खोल दिया एंड वेंट आउट इन द गार्डन और वो गार्डन में पहुंच गया बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वॉर सो फ्राइट दैट दे ऑल रैन अवे परंतु जब बेटा बच्चों ने उस जायट को नीचे आते हुए देखा वो सारे इतना डर गए फ्राइटन मतलब होता है बेटा वर सो फ्राइटन फ्राइटन मीन्स अफ्रेड लिख लीजिए ए एफ आर ए आई डी अफ्रेड और जैसे ही बेटा वो जायट नीचे की तरफ आया बच्चे उसको देख कर इतना डर गए कि वो सारे बच्चे वहाँ से भाग गए एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन और बच्चों के बाहर जाते ही वो गार्डन फिर से बर्फ से ढक गया ओनली द लिटल बॉय डिड नॉट रन वो छोटा बच्चा ही सिर्फ अकेला था पूरे पूरे गार्डन में जो नहीं भागा था फॉर हिज आइस फॉर हिज आइस वॉर सो फुल ऑफ टीयर्स दैट ही डिड नॉट सी द जायट कमिंग क्योंकि बेटा उसकी आंखें आंसू से भरी पड़ी थी और उसने जायट को आते हुए नहीं देखा था एंड द जायट स्टोल अप बिहाइंड हि
एंड पुट हिम अप इन द ट्री और उसने उस बच्चे को उठाकर उस पेड़ पर बिठा दिया एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इन टू ब्लॉसम और जैसे ही बेटा उस बच्चे जैसे ही वो बच्चा पेड़ पर बैठा वो पेड़ फिर से महक गया फूल आ गए उसमें फल आ गए एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट और चिड़ियाएं भी आकर उसके ऊपर बैठ गई और उन्होंने वहाँ पर गाना गाना शुरू कर दिया एंड द लिटल बॉय स्ट्रेच आउट हिज टू आर्म्स एंड फ्लंग दैम अलाउंड द जायट्स नेक और फिर बेटा उसको देख कर उस छोटे बच्चे ने भी अपने दोनों हाथ खोल कर जायट को गले लगा लिया एंड किस जिम एंड ही एज एंड उसने उसको किस भी करा एंड द अदर चिल्ड्रेन वेन दे सॉ दैट द जायट वॉज नॉट विट एनी लॉन्गर और जब बाकी सारे बच्चे जो बेटा डर के दीवार के पीछे जाके छुप गए थे जब उन्होंने ऐसा देखा कि जो जायट है वो अब किसी बच्चे को हार्म नहीं पहुंचा रहा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहा किसी को बाहर नहीं भेज रहा किसी को मार नहीं रहा फिर दे केम रनिंग बैक एंड विद दैम इन द स्प्रिंग और वो बेटा वापस उस गार्डन में खेलने आ गए और उनके आते ही स्प्रिंग का मौसम भी उस गार्डन में लौट आया इट इज योर गार्डन नाउ लिटल चिल्ड्रन सेट द जायट फिर वो उस जायट ने बोला कि ये बच्चों अब से ये गार्डन तुम्हारा है तुम यहाँ पर जी भर के खेल सकते हो And he took a great axe and knocked down the wall. और उसने बेटे एक्स एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी कुल्हाड़ी उसने एक बहुत बड़ी कुल्हाड़ी ली और अपनी दीवार को तोड़ दिया एंड वेन द पीपल वर गोइंग टू मार्केट एट ट्वेल्व ओ क्लॉक दे फाउंड द जायट प्लेइंग विद द चिल्ड्रन इन द मॉर्निंग ब्यूटिफुल गार्डन दे हैड एवर सीन और जैसे ही बेटा आस पास के जो लोग थे जो मार्केट जा रहे थे उन्होंने ये दृश्य देखे वो बहुत अचंभित रह गए मतलब देवर शॉक टू सी कि जो जायट था जो कुछ दिनों पहले बेटा उन बच्चों को बाहर भगाता था वो आज खुद ही बच्चों के साथ खेल रहे थे मतलब वो बहुत अच्छा फील कर रहे थे ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड एंड इन द इवनिंग दे केम टू द जायट टू बिड हिम गुड बाय वो पूरा दिन बेटा उस गार्डन में खेलते थे और शाम के समय वो उस जायट को गुड बाय बोल के जाते थे बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन कंपेनियन मतलब होता है बेटा फ्रेंड कंपेनियन कंपेनियन को ऑनलाइन करके लिख लीजिए फ्रेंड मतलब दोस्त बट वेयर इज योर लिटिल कंपेनियन ही सेट फिर जायट उन बच्चों से बोलता है कि तुम्हारा एक छोटा सा दोस्त भी था वो है कहाँ द बॉय आई पुट इन द ट्री द जायट लव हिम द बेस्ट बिकॉज ही हैड किस डिम राइट अब बेटा वो जो बच्चे थे जो खेल रहे थे तो जायट एक दिन उनके यहाँ जाता है और बोलता है कि तुम्हारा वो नन्ना मुन्ना दोस्त कहाँ है मैं उसे मिलना चाहता हूँ और जायट उसको पर्सनली भी बहुत प्यार करता था क्योंकि उस बच्चे ने जायट को किस करा था वी डोंट नो आंसर द चिल्ड्रन बच्चे जायट का जवाब देते हैं कि हमें नहीं पता ही इज गॉन अवे वो जा चुका है बट द चिल्ड्रन सेट दैट दे डिड नॉट टू वेयर ही लिव्ड पर बच्चों ने उनको ये भी बताया कि कि हमें नहीं पता कि वो बच्चा कहाँ रहता है एंड वी हैड नेवर सीन इम बिफोर क्योंकि उन्होंने उस बच्चे को पहले कभी नहीं देखा था एंड द जायट फेल्ट वेरी सैड और जायट को बेटा ये बात सुन के बहुत ज़्यादा बुरा लगा यहाँ पर बेटा आज मैं अपनी वीडियो एंड करता हूँ आई होप आपको आज की क्लास में मज़ा आया होगा कोई भी प्रॉब्लम कोई भी डाउट हो नीचे आप कमेंट सेक्शन देख सकते हैं यू कैन राइट योर डाउट्स एंड आई विल हेल्प यू आउट राइट एंड स्टे होम स्टे सेफ एंड Take all the precautions necessary for protecting yourself from coronavirus. Thank you so much. Take care.